ഹലോ ഗായ് വെലിറ്റ്സ് മിഷി വാ യു ആർ വാച്ചിങ് ടെക് ആൻഡ് വ്ളോഗ് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു പുതിയ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു വ്ളോഗിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചു അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നാളൊക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പനിയും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂറോയുടെ ഡ്രീബിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി ഫുള്ള് ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റീബിൾഡിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാനുണ്ട് അതുകൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങളത് കണ്ടു കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം വണ്ടി ഫുള്ള് പണിതതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട് പറയാനും പിന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൊറോണ അപ്പം എല്ലാവരും അധികം ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുക റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അത്ര അത്യാവശ്യം മാത്രം റൈഡൊക്കെ പോവുക കൈയും കൈയൊക്കെ നല്ലപോലെ സോപ്പിട്ട് കഴിയ ശേഷം മാത്രം കണ്ണിലും വായിലും ഒക്കെ വെക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ ഡ്യൂറോ ആണ് ഏകദേശം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമാകാൻ പോകുന്നു സെക്കൻഡ് വണ്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാം വർഷം മഹീന്ദ്ര ഡ്യൂറോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതായിട്ട് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പുതിയ വണ്ടി ഒന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത പണികൾ ഞാൻ പറയാം വണ്ടി സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ വരെ കാണിക്കുക ഈ വീഡിയോ സൈഡിൽ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം മേളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ വിൻഷീൽഡ് ആണ് എല്ലാ വണ്ടിക്കും വെക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിൻഷീൽഡ് ആണ് പിന്നെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റയർ വി മിററാണ് ഈ സാധനം അതിപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ത്രെഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരും എല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ത്രെഡിൻ്റെ സീം വരും വരും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ത്രെഡ് കുഴപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിനക്ക് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് ഇടംപിരി വലംപിരി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെൽഡിങ്ങോ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം ഡൈ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൽ അറ്റ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു നട്ട് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചു അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ദെൻ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിവർ ഗാർഡാണ് നേരത്തെ എനിക്കൊരു ഹാങ് ഗാർഡായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ആരെ ഹാങ് ഗാർഡ് വലിയൊരു ഹാങ് ഗാർഡാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ലിവർ ഗാർഡ് വെച്ചു ഇത് പിന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഹാൻഡിൽ വാർ ഗ്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ലിവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ പിന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ സ്വിച്ചിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അടുത്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കിഴുത്ത് കിടക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്വിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് താഴോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രണ്ട് ഫോലോ ആകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മഡ് ഗാർഡാണ് ഈ മഡ് ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഞാൻ ഈ വണ്ടി പണിയുന്നതിന് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം എന്നാ മെയിനായിട്ട് ഈ മഡ് ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൈസ്ട്രോയുടെ മഡ് ഗാർഡാണ് ഇത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നൈലോണ്ടെ ഈ ലോറിയുടെ ഒക്കെ വീഴ്ത്ത പെടുന്ന നൈലോണ്ടെ മേടിക്കണം കാറിൻ്റെ വീഴ്ത്ത പെടുന്ന നൈലോണ്ടെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പാണ് അപ്പം അത് മേടിക്കാൻ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് നോക്കി മേടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ
സ്കൂട്ടറിൽ എല്ലാ സ്കൂട്ടറുകളിലും എങ്ങനെ ഒരു പാസ് സ്വിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ഡാഷിൽ വരുന്ന ഫുൾ ഡിസൈൻ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ ഷാർക്കും വെറുതെ ഒരു ഡ്യൂസ് എന്ന് അടിച്ചൊരു സ്റ്റിക്കർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ള് മാറ്റിയിട്ട് ഇതെൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ കഴിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം സംഭവം ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ഈ റോഡ് വഴി ഓടിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ആണത് കാണുന്നത് ആ സീനിൽ ഒരു ഓഫ് റോഡൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പം അതാണ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തവും ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഇതാണ് കണ്ണോണം എങ്ങനെയുണ്ട് നൈസ് അല്ലേ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ എനിക്കിപ്പം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓറഞ്ചും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ചും ബ്ലാക്കും ഗോൾഡും എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഷാർക്കിൽ ഇച്ചിരി ഗോൾഡ് കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനൊരു ഔട്ടർ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ ഇത് ഈ പാനൽസ് വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ആ പാനൽസ് ബ്ലാക്കാക്കി ദെൻ ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ കാണിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്യാരിയർ ഇത് പാഷൻ പ്രോയുടെ ക്യാരിയറാണ് പാഷൻ പ്രോ ഞാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് പൊളിക്കി നടത്തുന്ന അടുത്താണ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടി ഇത് നല്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ഇത് ഞാൻ കയറി നിന്നിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ബാഗ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് സീൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദൻ താഴോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗവും വൈറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്നത് ഞാനിത് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു അതിൻ്റെ താഴെ വരുമ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതെന്താണ് ഈ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് സംഭവം എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഫുൾ കവറിങ് വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഡ്യൂറോയിൽ ഞാൻ ആ കവറിങ് ഫുൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ വൈസറാണ് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ വൈസറാണ് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണത് ഈ വൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പുതിയ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളി പിന്നെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഫ് വണ്ണില്ലേ കാറിൻ്റെ എഫ് വൺ ലൈറ്റ് അതുപോലത്തെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നെ വർക്കിങ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കും പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സാധനം മിന്നും അതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനിത് എം സിയിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ അല്ല ഒരു ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് നമ്പർ പ്ലേറ്റാണ് വലുതാണ് ഇത്ര വലിപ്പമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു അതിന് വരൊരു ചരിഞ്ഞ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കയറ്റി എന്നിട്ട് ഇത് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഞ്ചറല്ല പക്ഷേ ആ സൈസിലുള്ള ബോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്ന അല്ലാതെ ഈ ആക്റ്റീവലൊക്കെ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന ഈ ബോക്സുമായിട്ട് സ്യൂട്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് അപ്പം അത് കയറ്റി പിന്നെ ഈ വാറിങ്ങിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം അടിച്ചു പോലെ ബാക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ടയറാണ് അതിന് മുന്നേ കിടന്ന ടയർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സീറ്റിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ പർപ്പസ് ടയറാണ് അത് സീനൊന്നുമില്ല ഈ സൈഡിൽ പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എന്നുള്ള ലുക്ക് ഓവർ ലുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ പറയത്തക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പടക്കം ഒക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നു അവരെ കണ്ടത്തിലെ കാക്കൊക്കെ കൂടി പോകാൻ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ വിൻഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്പോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ വിൻഡോസിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ശരിയാകത്തില്ല ഇവിടെ അടുത്ത വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ കവർ ഇതൊരു എന്നെ റോയൽ ബ്രൗൺ സീറ്റ് കവർ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ അവിടെ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഫുള്ള് സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് പിന്നെ താഴത്തെ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മോക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് നെഗറ്റീവ്
പെട്ടെന്ന് അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകാനായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ കൂട്ടത്ത് ഈ അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുള്ളത് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു നാല് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയും കറക്റ്റ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ സംഭവം കമൻറ്റ് ഇടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിച്ച് അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ കൈസ് എൻ്റെ ഈ വണ്ടി ഫുള്ള് പണിതിന് എന്ത് എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് കുറേ പേരെൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ചോദിച്ചു വണ്ടി ഏകദേശം സെവൻ കെ ഞാൻ മുടക്കി സംഭവം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വില വരാൻ കാരണം എൻ്റെ പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഞാൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് പേൾ വൈറ്റ് ആണ് ബട്ട് മെറ്റാലിക് പോലെ ഇരിക്കും ദെൻ ബ്ലാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് കളർ വിത്ത് മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് വിത്ത് വയൽഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഞാൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് പെയിൻറ്റിനാണ് എനിക്കൊരു ഈ എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് ആകുന്നത് Uh, okay, so this is Mishiva signing off from Tech and Vlog Malali.